少年歌行》是由周木南主编，由刘学义、林博洋、李弘毅、敖瑞鹏主演的一部少年鲜衣怒马闯江湖的武侠剧。最新的剧情中，少年歌行战力天花板莫一登场。莫一四十年前入神游玄境，当是战力第一人。那么，你知道这一战的起因、经过以及结果吗？谁又起到了关键作用？萧瑟等人来到仙山，见到仙人莫一，但总是感觉有点奇怪。唐莲不相信莫一说百里东军没来过这里，去找他师傅，无意间碰到了莫一，二人一言不合，大打出手。唐莲完全不是对手，还是由百里东军本能的熟悉感所救。莫一为了妹妹，以游仙坠魔，成为鬼仙。原来他是想用叶若依的身躯来承载他妹妹的重聚之魂。雷无杰萧瑟又岂能如他所愿？于是大战一触即发。萧瑟等人又岂是莫一的对手？只见那莫一单手抬起。嘴中说道：“见到仙人还不下跪。”萧瑟等人就被按在地上。叶若依被抓走。刘无杰见状，强入逍遥天境，却还是被莫一一招打废。就在这千钧一发之际，九仙百里东军赶到。这是真正入了神游玄境的百里东军，可以说是当世第二人。就这样，当时最强一战拉开帷幕。只见百里东军怒喝一声：“接剑一用，新剑转瞬就到了他的手中。”莫一手一指。一指汉昆仑，二人战场由阁楼转至海上，最后转至整个天地间。新剑被打残了，百里东军又一声“枪来”，千落手中的那杆银月枪飞至他的手中，直接一手四空长风的风卷龙椅，傲然说道：“天下武学尽在我手，即使仙人亦斩于身下。”终于伤到了莫一，然后又用了萧瑟的无极棍，依旧不是对手。而与此同时，青天剑国师齐天臣祭出寻龙阵，千里神游来到此处战场。此时三人可谓是当下最强三人，三个神游玄境。莫一虽是国师的师弟，但依旧阻止不了这场战斗。国师说道：“只有集结士、道、儒三教合力之威，才能镇压莫一。现在少一位，只能拼命了。”二人合力战莫一，百里东军以身化剑，再加上国师齐天臣，一时之间莫一也只能招架。然而这是一位关键人物。再入逍遥天境，此人便是雷无杰，大罗汉金刚无敌伏魔神通，无心交给雷无杰的武功，是道如三教武功皆起。但是你们以为这能打得过鬼仙莫一？四十年神游玄境，又怎能是一个刚入神游玄境百里东军，一个靠结阵集合众多力量进入神游玄境的国师，和一个强行进入逍遥天境的雷无杰所能镇压的？莫一只伸出一指，便挡住了三人的合力一击。就在这时，一杆枪带着萧瑟来到莫一身边。心魔影也是无心交给萧瑟的武功，使莫一看到了过去的自己，但是依旧没有使莫一清醒。最后还是靠世间最后一点孟婆汤，使莫一清醒。莫一清醒后，三掌治好萧瑟，外加一缕真气，可将萧瑟进入高手之列。然后又给了叶若依一缕真气，护住叶若依心脉，可保他与常人无异。都说心魔影很厉害。萧瑟有这门武功以后，恐怕天下无敌。可是实际上，萧瑟只用过两次心魔影，第一次便是对付莫一，那是情急之下不得不为之。萧瑟自己也拿不准能不能成功。第二次便是救无心，无心为什么要被救呢？因为无心被赤王炼成了药人，需要心魔影才可以唤醒神智。从李寒一那里得知叶顶之死之前见的人是易文君之后，想要寻找叶顶之死的真相。也想要报仇，甚至还想去看看生母易文君。于是告别李寒一后，无心便去了天启，顺便去皇宫一探究竟。此时的易文君被打入冷宫，无心以为这一路会很顺畅，谁知道半路遇到了阻碍。五大监之一的锦轩公公发现了无心的踪迹，痛下杀手，没有半点留守。面对一个逍遥天境的高手，无心败下阵来。庆幸的是，虽然身负重伤，但还是逃了出来。那么无心是怎么成为药人的呢？其实无心是心甘情愿成为药人的。当初赤王萧雨去天外天找无心，是为了让无心帮他夺得皇位。他觉得他跟无心是同父异母的兄弟，怎么说无心也会帮自己。雷家堡一战后，萧雨知道无心帮萧瑟挡住了暗河刺杀，因此对无心并不信任，所以想要把无心炼成药人，被自己操控。萧雨利用亲情和易文君捆绑住无心，在无心喝的茶里下了药。吴心明知茶里有药，但还是喝了下去。那是因为他当时不得不这么做，因为萧玉不再信任他。要想重新获得信任，就只能这么做。况且旁边还有一个亲生母易文君
，他想要救母亲出去。萧玉自以为让吴昕变成药人就万无一失了，谁知道吴昕还留有后手，这个后手就是萧瑟的心魔影。当年吴昕传授雷无杰大字在无敌降魔神通，传授萧影心魔影，就是以防有这么一天。所以吴昕在等待时机，只等着萧瑟知道这件事，然后用心魔影救自己。这也就是为什么被景轩公公重伤后，吴昕会说：“我帮了你那么多回，你什么时候也来帮帮我？”吴昕真的应麻了，虽然出场的次数并不多，但随时随地都可以看到他的身影。总的来说，虽然吴昕被炼成药人，但最后还是恢复了神智。